السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدوہ و نستعینوہ و نستغفروہ و نؤمن بیہ و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور آنفسنا و من سیئیات عمالنا من يهدي الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له شكل جبان كل بول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعشهد أن محمدا أبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونزيرا ودائيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد جبان كل شكل بارن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إن الله وملا ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم مولانا محمد ولا علي سيدنا شفيعنا ورنشتور طيب باشي مرلي پاتور نبير غاي تبو امار دايار نبي تو دیر جنے مکتی چاہے اللہم صلی علی مولانا محمد ولا علی سیدینا شفیعنا مشرق حب محمد شکلی بولی صلی اللہ مطلع دیوانی ما مطلع خرشید اشکاس سینہ سو جانی ما بلغ الولا بکمالی 
کشافت جا بے جمالی ہی حسنت جمیعوں کے سالی ہی سلو علیہ وآلہ لا الہ الا اللہ لا الہ جر دیل آسے امر اللہ رب ہوئی جر مونے آسے اللہ رب ہوئی اللہ اللہ شب شم ہوئی احر ندرہ بھالو لگے نا ای دنیا بھالو لگے نا بھالو لگے شدھو اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رسول محبت جبان کھلے شکلی بولی صلی اللہ علیہ وسلم خگا پوشچیم پڑا جامع مسجد کمیٹی کو ارتکا آجی تو دو دین بیتی تفسر القرآن محفل ہے اسکرے پرتھوم دینے اللہ تعالیٰ جنہ کے شنمانی تو شبہ پوتی راشنی قبول کرے چھن آمی امار انتور انتوس تھل دیکھے اسکرے محفل شنمانی تو شبہ پوتی کے شبت شاہ آگے فون کر چھے اسکرے محفل شنمانی تو شدھی منڈولی جنہ را منچو پوبیشتو آسن अबर उन्हें क्यों चलेगा सिं? अस्केरे महाफिले शनमानी तो ओलामाई किरम। अमार शम्ने अपना दिर माजे माजे जेशुमस तो आले मोलामा हाफेस कारी बोशे आसन। मौनचे बुबिस्ट आसन। मागरीबे नमाजे रिपोर्ट थे के। ऐतो कौन पर जंतु कोरण हदीसे रालो के उत्तम तो गुरुत्तु पुन्न आलो चना करे अपना दिर के शोना लेन। अमार सामने जे शकोल अल्लाह र पागोल बंदर है, आरा मेर बाड़ी आरा मेर घूम के बाद दिया, कुरान हदीसेर महबबते पागोल हुए, ए जन्नत र बागानी बोशा सिं, पर दरों तोरा लेर माबुनीरा, शकोल की अंतोरे रंतुस थल दे कामी शुभेच्छा के फोन करछी, ए मुहत्ते जानते चाच्ची अपना र शकोले क्या मुना सिं الحمدللہ رب العالمین جی اللہ مدر کے سوست رکھے شندر مون منشی کو دادان کرے اسکرے قرآن کرے میرے محفل قبول کر لیں آمرا شاہ اللہ رفور خوشی نبی ذر تاہل جوان کو لے شکل بول بو ربنا لکا الحمد حمدا کسیرا طیبا مبارکن فیہ امرا پشن شکل لمکار کیا نو کل لم ارکم پرسن جو دی کیو آما در کے کورے جا امرا اللہ پشن شکل کیا نو کوری آپ نے بولین تر اتھو را سے نہیں بہو کارو نے کوری تر مد ایک نمبر کارن ہلو امیاب تاگی گائر الاسلام دینا فلن یقبال منہو اللہ قرآن کرے میں ارشاد کرے چن اسلام چھاڑا انہوں کو نو دھارموں کے جو دی انیشن کرے اتبا اسلام سڑا انہوں کو نو دھارموں کے جو دی پالون کرے شیٹا کے اللہ کو بول کر بینا اللہ کا سے پسند دنیو ایک مطر جیبن بیبستر نام ہلو اسلام امرش اسلام ایر انشاری مسلمان ٹھیک ٹھیک کر بولیں اللہ جو دی اما در کے ہندو در گھرے پاتھا تو جو دی ہو دی کھشتن در گھرے پاتھا تو تا ہو لی کہ امرا مسلمان ہو دی پاتھا تم جی اللہ دعای کرے رحم کرے مسلمان در گھرے اما در کے پیرون کرار کرونے بوزی با نا بوزی زن مشتر امرا اللہ پہ چھی ٹھیک کی نا بولیں اے پاوٹا کی شادرون بھی شو کرون امرا شکل جانی جان میر آگے مانوس کنو پاپ کرے نا 
জন্মের আগে মানুষ কোনো সোয়াব করে না করে তাহলে হিন্দুদের ঘরে যারা জন্ম নিচ্ছে এরা কি জন্মের আগে পাপ করছে মুসলমানদের ঘরে যারা জন্ম নিচ্ছে এরা কি জন্মের আগে সোয়াব করছে তাহলে আল্লাহ ওনাদেরকে হিন্দুদের ঘরে কেন পাঠায় আর আমাদেরকে আল্লাহ মুসলমানদের ঘরে কেন পাঠালেন যদি কোনো হিন্দু আল্লাহকে বলে আল্লাহ পাঠানোর দায়িত্ব তো আপনার ঠিক কিনা বলেন আমরা যে দুনিয়াতে এসেছি আমাদেরকে পাঠাইছে কে যদি হিন্দুরা বলে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে হিন্দুদের ঘরে না পাঠায়া মুসলমানদের ঘরে যদি পাঠাতেন তাহলে আমরা তো মুসলমানই হতাম তো আপনি কেন আমাদেরকে হিন্দুদের ঘরে পাঠালেন এ কথা যদি হিন্দুরা বলে তাহলে আল্লাহ কি বলবে আল্লাহর বলার কিছু নাই আচ্ছা কি বলবে আল্লাহ আপনারা বলেন যে আমরা জানি না বলেন জোরে বলেন আরো জোরে বলেন হ্যাঁ এটা হলো শ্রোতাদের কথা কারণ শ্রোতারা জানে না বক্তার কাছ থেকে জানবে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে জোরে কোন ঠিক কি না এটা ঠিক আছে আমাদের বাংলাদেশে একদল লোক বলে এখন আপনাদের সিরাজগঞ্জে বলে কি না মাটির পুতুল বানায়া তুমি করি লোষ তুমি যেমনি না চাও তেমনি নাচে পুতুলের দেও দোষ হিন্দুর ঘরে আল্লাহ পাঠালো মুসলমানদের ঘরে আল্লাহ পাঠালো জোরে কোন ঠিক কি না যদি আল্লাহ আমাদেরকে হিন্দুদের ঘরে পাঠাতো তাহলে আমরা কি আল্লাহ পাইতাম তাহলে যে আল্লাহ দয়া করে রহম করে মুসলমানদের ঘরে আমাদেরকে কবুল করেছেন আমরা সে আল্লাহর প্রশংসা করব না কি কন করব কি করব না এটাই হলে এক নম্বর কারণ জন্মসূত্রে আমরা আল্লাহ পেয়েছি ধরে কন কি পেয়েছি জন্মসূত্রে আল্লাহ পাওয়ার মধ্যে লাভ কি যদি কেউ বলে হুজুর জন্মসূত্রে আল্লাহ পাইছি মরার সময় যদি বেইমান হয়ে মরি ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ কোরআনে বলেছেন লা তামু তুন্না তোমরা মৃত্যুবরণ করো না ইল্লা ও আন্তুম মুসলিম যতক্ষণ তোমরা মুসলমান না হবে ততক্ষণ তোমরা মরো না তো আমরা জন্মসূত্রে মুসলমান হলাম ঠিকই কিন্তু মরার সময় বেইমান হয়ে মরলাম তাহলে লাভ না লস হ্যাঁ দুনিয়াতে অনেক হিন্দুর ঘরে জন্ম হিন্দু হয়ে কিন্তু মরার সময় মুসলমান হয়ে মরল লাভ কার হলো হিন্দুর লাভ হলো না আমাদের লাভ হলো কারণ আল্লাহ এই জায়গায় একটা ক্যাপাসিটি যাকে বলা হয় আল্লাহর মায়ের ঠিক কেনা বলেন যে মরার সময় মুসলমান হয়ে মরা লাগবে বর্তমান বাংলাদেশে যেই পরিবেশ চলতেছে এই পরিবেশে আমরা কি হয়ে মরব মুসলমান হয়ে মরব না বেইমান হয়ে মরব এটা অবশ্য পরিবেশের দিকে খেয়াল করা দরকার ঠিক কিনা বলেন কারণ রাত্রেবেলা ফেরেস তারা আপনাকে এই গ্রামে ঘুরতেছে মনে করেন রাত আটটার থেকে কিন্তু প্রত্যেকটা ঘরে স্টার জলসা জি বাংলা চলার কারণে মাঝে মধ্যে হিন্দু করে পূজার বাধ্য ঘরের মধ্যে থাকা বাঁচতেছে কারণ স্টার জলসা জি বাংলার নাটকে হিন্দু করে পূজা আছে না নাই তো এই পূজার বাধ্য মুসলমান ঘরের ভিতর থেকে বাঁচতেছে তো ফেরেস তারা বলতেছে আল্লাহ খাগা এই গ্রাম হিন্দু গ্রাম না মুসলমান গ্রাম তো আল্লাহ বলতেছে মুসলমান গ্রামই তো মসজিদ আছে মাদ্রাসা আছে তো বলে মসজিদ মাদ্রাসা থাকার পরেও বাড়ির ভিতর থেকে হিন্দু করে পূজার বাদ্য শোনা যায় কেন তখন আল্লাহ বলবে যে মরদগুলো মোটামুটি মুসলমান আছে কিন্তু মেয়েগুলো সব ভারতের দখলে গেছে ধরেখান কথা ঠিক ছিল হাইরে পরিবেশ রে এই পরিবেশে আমরা মুসলমান হয়ে মরতে পারব কি না বেসে আছি মুসলমান হিসাবে ঠিক কিনা বলেন কিন্তু মরার সময় কি হয়ে মরব আমরা এখনো সঠিকভাবে বলতে পারতেছি না ঠিক কিনা বলেন কেন পারতেছি না কেন পারতেছি না এর পিছনে কারণটাই আমি আপনাদের সামনে বলবো কারণ আমরা যখন কোরআনের মাহফিল এসে বসে পড়েছি তখন আমরা চোদ্দ দল বিশ দল আর নাই ঠিক কিনা বলেন 
কারণ কোরআনের মাহফিল এমন একটা মাহফিল যেই মাহফিলে আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি জামাত তাবলিক পীর মুরিদি কোনো দল থাকে না সব মুসলমান এক দল হয়ে যায় জোরে কোন কথা ঠিক কি না কেন হয় কারণ এই কারণটা আমাদের জানা দরকার যে শুধুমাত্র কোরআনের ওয়া শুনতে গিয়ে যদি আমরা সব দল এক দল হই তাহলে কোরআনের সমাজ যখন আমাদের বাংলাদেশে চালু হবে তখন বাংলাদেশে চোদ্দ দল বিশ দল থাকবে না সব মুসলমান এক দল হয়ে যাবে আপনারা বলেন আমাদের দেশে দলাদলি আছে না নাই কারণ কি কারণ একটাই যে সব মুসলমান কোরআনের কাছে নাই কোরআনের কাছ থেকে সরে যাওয়ার কারণে আমরা বহু দলে বিভক্ত হয়েছি আমরা যখন মসজিদ মসজিদ আজান দেয় যারা নামাজ পড়ি যারা নামাজ পড়ি তারা কিন্তু আমরা যে দলই করি ভিতরে ঢোকার পরে কি আর আমাদের দল থাকে আমি নিজের চোখে দেখছি ডান পাশে আওয়ামী লীগ বাম পাশে বিএনপি মাঝখানে জামাত মাঝখানে কি আওয়ামী লীগ চার আঙ্গুল সামনে গেছে জামাত ইসলাম টান দিয়ে বলতেছে লাইন হয় সামনে যাস কেন কাতার জিনিস নেয় তখন আওয়ামী লীগ বলে ভাই আমি খেয়াল করি নি কারণ আওয়ামী লীগ জানে এখানে কোনো দলাদলি চলবে না সব মুসলমানকে এক কাতার হওয়া লাগবে জোরে খান কথা ঠিক কি না এখন আপনারা বলেন মসজিদের মধ্যে এক কাতার কেন আর মসজিদের বাইরে এত দল কেন কারণ সকলেই বিশ্বাস করে মসজিদ আল্লাহর আবার সকলেই বিশ্বাস করে গোটা বাংলাদেশ আল্লাহর নয় এই জন্য মসজিদের মধ্যে গেলে দল ভাঙ্গায় এক কাতার আর যখনই মসজিদের বাহিরে আসবে তখন একাক মানুষ একাক দল করে এখন আমাদের চেনা লাগবে জানা লাগবে যে মসজিদ আল্লাহর কেন হলো আর এই বাংলাদেশ উমুকের দখলে কেন গেল উমুককে আমার কানের কাছে এসে বলে হুজুর এটা হলো সিরাজগঞ্জ উমুকের এলাকা এটা হলো পাবনা উমুকের এলাকা এইটা হলো গাইবান্ধা উমুকের এলাকা তখন আমি চিন্তা করি সব এলাকা যদি এরাই দখল করে তা আল্লাহর এলাকা কুণ্ডারে তখন বলে হুজুর আল্লাহর জায়গা দেখবার চাচ্ছেন তাহলে দুই মিনিট হাঁটা লাগবে আল্লাহর জায়গা দেখালে কয় মিনিট হাঁটা লাগবে দুই মিনিট হাঁটার পরে বলতেছে এই যে দেখতেছেন মসজিদ এটা আমরাই আল্লাহ দিছি হুজুর আল্লাহর কিছু আসল না আমরা এই দশ শতক আল্লাহ অক্ষ করে দিছি এবং আল্লাহর ঘর বেনে দিছি এই ঘরের মধ্যে যতক্ষণ আল্লাহওয়ালা আমরা ততক্ষণ ঘর থেকে বার হয়ে গেলে আমাকে ইচ্ছা মতো আমরা চলি তখন আল্লাহর ধার ধারি নেয় এই রকম নিয়তে চরিত্রে যারা চলে এরা মরার সময় মুসলমান হয়ে কখনো মরতে পারবে না হ্যাঁ আরো কিছু কথা আছে আছে না নাই আমি সেই কথা বোঝানোর জন্যই জীবিত মানুষকে মরার আয়াত কারণ আমার এলাকার কোনো মানুষ মরে গেলে মরার খবর শুনলে সকলে বলে ইন্না লিল্লাহে বা ইন্না ইলাইহে রজন আপনাদের সিরাজগঞ্জের খবর কি একই খবর তার মানে বোঝা গেল মরার পরে আমরা গোটা বাংলাদেশ এক ঠিক কিনা বলেন আপনারা বলেন তো মরার পরে এক হয়ে কাম হবে না জীবিত অবস্থায় এক হওয়া লাগবে যখনই মরার খবর শুনি কেউ বলে না আওয়ামী লীগ মরছে কেউ বলে না বিএনপি মরছে কেউ বলে না অমুক দলের লোক মরেছে তখন সবাই বলে আমার ভাই মারা গেছে কুল্লু মুসলিম এখোয়া ইন্না লিল্লা জোরে কোন কথা ঠিক কি না আসুন মরার পরে এক হয়ে লাভ নেই আমি সেই বিষয়গুলো বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে যতটুকু বলা যায় কারণ সব কথা এখন বক্তারা বলবার চালেও বলবার পারতিছে না আমি যখন বাড়ির থেকে বের হই তখন আমার বউ আমার হাত ধরে ধরে বলে কোথায় যাচ্ছেন বলে আমি আজকে মুখ জায়গা যাচ্ছি বুঝা শোনা আজ করবেন আমি বললাম কেন বলে এমন আজ করবেন না পুলিশ যেন না ধরে আমি তখন আমার বইয়ের কপালে সুমা দিই বউ কয়ে খুশি হয়ে সুমা দিলেন আমি কলাম না বলে তাহলে কেন সুমা আমি কলাম সুমা দেওয়ার কারণ হলো তোমার সতর্ক ভালো না বলে ভালো না কেমনে বলে আমি বললাম পুলিশ আমাকে ধরলে এক মাস দুই মাস পরে আমি তোমার কাছে আসতে পারবো কারণ এ পর্যন্ত বহুবার ধরা খাসি 
মাঝে মধ্যে থাকে আবার তোমার কাছে ফিরে আসি কিন্তু আজরাইল যদি একবার ধরে আমি কিন্তু আর আসতে পারবো না এখন বলো তো কোন ধরা পুলিশ ধরা না আজরাইল ধরা আমার বউ বলতেছে আজরাইল ধরাই তো খারাপ আমি কইলাম আজরাইলের কাছে আমি ধরা দিব এটা কোনো বেইমান হিসাবে না আমি যেন মুসলমান হিসাবে ধরা দিতে পারি এই চেষ্টা আমাকে করতে হবে জোরে গণ কথা ঠিক কিনা আমি আমার বৌরে কইলাম র্যাব ধরা পুলিশ ধরার ভয় আমার কলি যাই নাই আমার কলি যাই ভয় হলো আজরাইল ধরার আগে যেন মুসলমান হয়ে ধরা দিবার পারি আপনারা তো মা বোনদের ব্যবস্থা করছেন নাকি আচ্ছা ঠিক আছে আমার মা বোনদের ধৈর্য কম বুঝলেন এই জন্য ওদের দুটা লাইন বলে আবার আসতেছি গভীর রাত্রে নবী ঘুম থেকে চেতন পাশে মা বোনদের ওয়াজ করতেছি দুই লাইন ঘুম থেকে চেতন পায়ে দেখে খাতিজা কানতেছে নবীর বিবি খাতিজা কানতেছে আল্লাহ রাসুল বলে খাতিজা আমি নবী ঘুম পারতেছি দুনিয়ার মানুষ সবাই ঘুম পারে তুমি কান্দ কেন খাতিজা বলে হুজুর আমি শুনলাম আপনি নাকি বলেছেন ফাতেমা খাতুনে জান্নাত ফাতেমা কি খাতুনে জান্নাত তো আমি মাও থাকতে মেয়ে জান্নাতে নারীদের নেত্রী হবে এই জিনিসটা আমার ভালো লাগতেছে না কারণ সর্বপ্রথম আপনাকে নবী বলে আমি স্বীকার করেছি সর্বপ্রথম আমি ইমান গ্রহণ করেছি আমার যত সম্পদ আছিল সব আমি আল্লাহ রাস্তায় দান করেছি তাহলে আমাকে বাদ দিয়ে আপনি আমার মেয়েকে খাতুনে জান্নার ডিগ্রি দিলেন এই কাজটা আপনি কেমনে করলেন আল্লাহ রাসুল বলেন খাতি যায় ডিগ্রি যদি আমার হাতে থাকতো তাহলে আমি তোমাকে দিতাম তোমার মেয়েকে দিতাম না কিন্তু ডিগ্রি আমি দেইনি ডিগ্রি দিয়েছে আল্লাহ খাতুনে জান্নাত জোরে বলেন কি জান্নাত খাতুনে জান্নাত শব্দের অর্থ হলো জান্নাতি নারীদের নেত্রী খাতিজা বললেন রসুল আল্লাহ আমাকে বাদ দিয়ে আল্লাহ আমার মেয়েকে খাতুনি জান্নার ডিগ্রি কেন দিল এটা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি না বলবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি খাতিজা আর ঘুমাব না কারণ মেয়ে মানুষের স্বভাব হলো কেউ যদি তার উপরে যায় আর ভালো লাগে না ঠিক কিনা বলেন এটা কিন্তু মেয়েদের স্বভাব আমার বড় মেয়ে মাসের তরকারি করে ভাত পাক করে দিছে আমি খাওয়ার সময় বলতেছি আমার মেয়ের হাতের পাক খুবই সাত দেখে আমার মেয়েটা হাসতেছে কিন্তু আমি ঘাড় কাজ করে দেখি আমার বউ এই কলম কে গো তুমি মুখ ভার করছো কেন বলতেছে এখন থেকে মেয়ের বাড়িতেই যাও মেয়ের হাতেই খাও আমার পাক সাত না আমি কি কইছি আমার বইয়ের পাক সাত না এ কথা কি কইছি কিন্তু আমার বইয়ের সামনে আমার মেয়ের প্রশংসা করাতেই আমার বইয়ের মন ভার এটা হলো মেয়েদের স্বভাব একজন থাকবে ক্ষমতায় আর একজন ঢুকবে জেলখানায় জোরে কর কথা ঠিক কারণ মেয়েরা কখনো চায় না আমার উপরে কেউ যাক আমাদের বাংলাদেশে এক বক্তা বলেছে যে এক মেয়ে লোকের কয়েকটা মেয়ে হয়েছে ফ্ল্যাটের মধ্যে বাচ্চা আইসে স্বামী কইছে এবার যদি কন্যা হয় তো তালাক দে মরে বিপদে পড়ে গেছে তো একজন কইছে যদি বাস বাস বাবার দরবারে যা ওই তখন ওই বাবার দরবারে যাচ্ছে যে বাবাকে বলতেছে বাবা আগে তো কয়েকটা কন্যা সন্তান হচ্ছে এখন আবার ফ্ল্যাটের মধ্যে যাচ্ছে দেখেন তো এটি কি তখন আল্লাহর আলী চোখ বন্ধ করে বলতেছে এবারও কন্যা যে কথা কন্যা ওই তো কান্না শুরু করছে আপনার বলেন তো আল্লাহর অলি কোনো দিন কোনো মেয়ে মানুষকে দেখবি না আমার পেয়ার দেখবি একটা মেয়ে মানুষ কি আল্লাহর অলি কোনো দিন দেখবে না ধরে কোন কথা ঠিক কি না আর আল্লাহর অলি পেয়ার দেখলো পেয়ার দেখা গেলো এবারও কন্যা কান্দে কান্দে বাইরে আসতে ছোট এক বাচ্চা বলতেছে কান্দেন কেমা তাই কান্দার কারণ হলো এবারও কন্যা তো বাচ্চা বলতেছে না না আবার যান আবার যান আল্লাহ রুলির কাছে এসে কেউ কান্দে আবার গেছে ধমক তোমার কলম কোন আবার আইসো কেন মেয়েটা বার হয়ে যাচ্ছে বাচ্চা বলতেছে আবার কান্দেন কেন কয় তোমার কথা মতো তোমার বাপের কাছে যায় যে ধমক মারছে কয় চলেন আমি নিয়ে যাচ্ছি যা বলতেছে বাবা এই মেয়েটা বিপদে পড়ে আপনার কাছে আইসে আর আপনি এভাবে তাড়া দিয়ে দিয়ে পাঠান বাপ বলতেছে আমি দেখছি কন্যা সন্তান আবার আসে কেন তো ভালো করে দেখেন এবার বাপ করছে দেখতেছে চোখ বন্ধ করে পুত্র সন্তান বাপ কয় কে রে কিছুক্ষণ আগে কন্যা দেখলাম এখন পুত্র কেন ছেলে বলতেছে আব্বা যে ধমক মারছেন ধমকের তোরে পেয়াটের কন্যা পুত্র হয়ে গেছে 
আর একটা ধমক মারলে বাড়ির কয়টা পুত্র হবে লোকজন না বুঝা কয় সোহার আল্লাহ কোন জায়গা সোহান আল্লাহ কোন জায়গা নাউজুবিল্লাহ কোনটা কোরআন হাদিসের বরখেলাপ আছে এটা আমরা বুঝি না জোর এখন কথা ঠিক কি না খাতিজাতুল কবরা বলতেছে যে কোন আমলের কারণে ফাতেমা আমার খাতুনের জান্নাত হলো এইটা না বলা পর্যন্ত আমি খাতিজা ঘুমাবো না কারণ আমার সকল ঘুমিয়ে আসতেছে না তো আল্লাহ রাসুল বললেন খাতিজা কোন আমলের কারণে আল্লাহ ফাতেমাকে খাতুনে জান্নার ডিগ্রি দিয়েছে এটা জানতে গেলে আমার দুইটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া লাগবে খাদিজা বলে হুজুর প্রশ্ন করেন রাসুল বলে খাদিজা এক নম্বর প্রশ্ন হলো আপনি কত বছর বয়স ইমান গ্রহণ করেছেন খাদিজা বলে হুজুর আমি পঁচপন্ন বছর বয়স ইমান গ্রহণ করেছি আল্লাহ নবী বলেন খাদিজা ইমান গ্রহণ করার আগে আপনি কি ছিলেন খাদিজা বলে হুজুর ইমান গ্রহণ করার আগে আমি কাফের ছিলাম আল্লাহ নবী বলেন খাদিজা তোমার হায়াতের জীবনের পঁচপান্ন বছর তুমি কুপুরে হালে কাটাইছ আর তোমার পেটের মেয়ে ফাতেমা কত বছর কুফুরে হালে কাটাইছে খাতিজা বলতেছে জান্নাতি জান্নাতি আমার ফাতেমা জান্নাতি হয়ে জন্ম নিয়েছে রাসুল বলে দেখো খাতিজা তোমার হায়াতের পঁচপান্ন বছর তুমি আল্লাহ বাদ দিয়ে কুফুরি করেছো আর তোমার ফাতেমা জন্ম সূত্রে আল্লাহ পেয়েছে জোরে কেন সোহার আল্লাহ রে খাদিজা আমার দুই নম্বর প্রশ্ন হলো দুনিয়ার কত পুরুষ মানুষ তোমাকে দেখেছে তোমার গায়ের রং কেমন তোমার মুখের সাইজ কেমন তোমার নাকের সাইজ কেমন এটা দুনিয়ার কত পুরুষ বলতে পারে খাতিজা বলে নবীজি চল্লিশ বছর বয়স আপনাকে যখন স্বামী বলে স্বীকার করলাম ওই সময় মক্কার সবচাইতে ধনবতী রমণে ছিলাম আর এই ধনী হওয়ার পেছনে কারণ হলো আমার ব্যবসা ওই ব্যবসা করতে গিয়া হাজার হাজার পুরুষের সঙ্গে আমার লেনদেন হয়েছে হাজার হাজার পুরুষ খাতিদার মুখের চেহারা দেখতেছে খাতিদার নাকের চেহারা তারা বলতে পারে খাতিদার গায়ের রং বলতে পারে আল্লাহ নবী বললেন খাদিজা দুনিয়ার হাজার হাজার পুরুষ মানুষ তুমি কেমন এটা বলতে পারে এখন তুমি বলো তো তোমার পেটের মেয়ে ফাতেমাকে দুনিয়ার কত পুরুষ দেখেছে খাদিজা বলতে যে পর্দা নিশি পর্দা নিশি আমার পেটের মেয়ে ফাতেমা হলো পর্দা নিশি আল্লাহ রাসুল বলে খাদিজা ফাতেমা শুধু পর্দা নিশি হওয়ার কারণে আল্লাহ তাকে খাতুনে জান্নার ডিগ্রি দিয়েছে আমার মা বোনদের জন্য দুটা লাইন ওয়াজ করলাম এখন আসেন আপনাকে ওয়াজে ওরা জানো বাড়ির দিকে না যায় ওরা বলবে আগেকার বক্তারা কি খুলো না খুলো আমি খুব একটা শুনিনি তা আমি তো কিছু আজ মেয়ে মা বোনদের করা লাগবে নাকি কন ভাই হ্যাঁ পরদিন এই ঘটনা যে খাতিজার সাথে ঘটছে এটা কি ফাতেমা জানে পরদিন ফাতেমা আল্লাহ নবীর ঘরে গেছে নবী মুচকি মুচকি হাসতেছে ফাতেমা বলে বাবা হাসেন কেন বলে হাসার কারণ হলো তোমাকে নিয়ে গত রাত্রে তোমার মায়ের সাথে আমার ঝগড়া হচ্ছে ফাতেমা কয়ে আমার মার সাথে আপনার ঝগড়া কেন হলো আল্লাহ রাসুল বলতেছেন ফাতেমা তোমাকে আল্লাহ খাতুনের জান্নার ডিগ্রি দিয়েছে এই কারণেই তোমার মা ঝগড়া করছে তোমার মা ওক বাদ দেয় যে আল্লাহ তোমাক দিছে ফাতেমা মুচকি মুচকি হাসতেছে রাসুল বলে হাসো কেন বলে হাসার কারণ হলো আল্লাহ তালা আমাকে খাতুনে জান্নার ডিগ্রি দিয়েছে আল্লাহ নবী বললেন ফাতেমা আল্লাহ তোমাকে খাতুনে জান্নার ডিগ্রি দিলে কি হবে মা আল্লাহ তোমার আগে একটা মেয়েকে জান্নাত দিবে মসজিদ থেকে বাড়ি আমার একশো একশো গজ দূরে আমার বাড়ির থেকে মসজিদ মনে করে একশো গজ দূরে আমি জোহরের নামাজ পড়বো মসজিদের সামনে কাতারে বাড়ি থেকে উজু করে সোমান আল্লাহ জিকির করতে করতে বের হলাম কিন্তু রাস্তার মধ্যে দুইটা বয়লার মুরগি ব্যা পর্দা মেয়ে মানুষ ঘুরতেছে আমি হুজুর আমার দিকে এক মাথার কাপড়ও দেয় না কিছুই করে না আমার নজর পড়ে গেছে ওই মেয়ের দিকে এখন সামনে কাতারে গিয়ে নিয়ত করতেছি লাজি হাতেল কা বাতের সারে ফাতে আল্লাহ আকবার মুখ আছে কাবার দিকে চোখ আছে শেষ দার দিকে আর মন খালি বলতে যে কী দেখলাম রে রাস্তার কী দেখলাম রে আপনার এখন নামাজ হবে তাহলে কালে মসজিদ ভালো করলে হবে না যে রাস্তা দিয়ে মুসলিরা মসজিদ আসবে এই রাস্তাটাও ভালো করা লাগবে এই রাস্তাটা ভালো কি দিয়ে করবেন রে আপ দিয়ে পুলিশ দিয়ে না 